Mirë dita voglush. Sot është e martë dhe ne kemi qytetari. Në qytetari po hymë në një kapitul të rëndësishëm, ku do të flasim për qytetin, për paran, për vëndin ku njërzit jetojnë, argëtohen, punojnë, si shpenzojnë parat, po le ti marim gjërat me rat. Nëse unë do t'ju pyesja, cili është vëndin në të cilin ju banoni, me një herë do të përgjigjeshit se tirana është qyteti ku ju banoni, jetoni dhe keni lindur. Po, besoj se ju keni shëtitur në për tiran, pa vërsit se ta një jemi të mbyllur. Ja mësuesja ju ka paracitur disa pamje nga qyteti yn në të cilin ju keni lindur dhe por rriteni, por një kosisht është dhe kre qyteti Shqipëris. Prasit e shikoni, është një vend me zona të banuara, pra banojnë qytetar të tiranës, me institucione shtetrore, me vepra kulturore, me ambjente argëtuese, pra kjo është tirana jonë, kre qyteti Shqipëris, me qytetar, vënde kulturore dhe fetare. Për qëfar do të flasim në sot? Ne do të flasim se që është qyteti dhe qyteti është një qender e madhe banimi ku shvillojnë veprimtarin e tyre një vërg institucionesh politike, shëqërore, administrative, kulturore, ndërmari industriale dhe trektare. Qyteti ka shumë funksione, si ato administrative, produese dhe shërbuese. Qytetet janë qëndra të mëdha rësimore, shëndetsore dhe kulturore. Urbanistët përcaktojnë vëndin ku të të nërtohen shtëpit, zyrat, shkollat, parqet dhe logaritin sa kushtojnë këto. Pra, me pak fjalë, Qyteti është një vendi madhë ku jetojnë dhe banojnë shumë njerës, një kohësisht aty zhvillohen edhe veprimtarit të ndryshme kulturore, politike, industriale, trektare, etë tjera. Ti mari me radhë zonat në të cilat ndodhet qyteti. Filimisht po flasim për zonat që janë si përfaqe toke të qytetit të planifikuara për qëllime të caktuara. Zonat që shërbejnë për shumë qëllime janë shkolla, biblioteka, oficina për riparimin automjeteve, bizneset të vogla. Këtu mësuzja ka paracitur pamje në një shkolle dhe të një biblioteke. Kemi zonën tjetër që janë zonat e banimit, pra vende ku janë dërtuar shtëbi banimi, palate shumë katshe, vila, pra kemi bloqe palatesh, kemi vila, palate të ndryshme, shtëpi, pra janë vendet ku njërzit banojnë. Kemi zonën bujqësore, zakonisht kjo zonë ndodhet në periferi të qytetit, pra janë zona, si përfaqe toke, ku përdoren për qëllime bujësore, aty ka ferma, ka magazina, ka stala, ka vënde ku mbilen pëm frutore, kultivojnë lule, e të tjera. Pra, kjo pjesë, kjo zone e qytetit në gjanë pak me zonën e fshatit, me vëndin e fshatit. Një konsisht kemi zonën e biznesit, ku janë si përfaqe toke, ku gjëndën kryesisht bizneset, duqanet, bankat, institucionet qeveritare, e të tjerë. Zakonisht, zona e biznesit ndodhet në qëndër të qytetit. Ja si që shikoni, kemi ndërtesa ku këtu janë të përshtatura për zyra biznesesh, për konferencat të ndryshme, për banka, për institucione qeveritare. Përveç zonës e biznesit, 
kemi dhe zonën industriale. Zakonisht, kjo zonë ndodhet në periferi të qytetit, aty ku ne i quajmë këti nga autostrada, ku kemi, si përfaqe toke, ku ka fabrika, ka uzina, ka në kompani të ndryshme, magazina e të tjera. Janë si që shikoni, këto janë vënde ku prodhohen ushime, veshje të ndryshme, ja këtu mësë se ka marrë një pamje nga kompania, nga fabrika e Coca-Colas. Këtu të përpunimi të drurit. Institucionet të ndryshme për biznes. Një kohësi është, kemi dhe zonën ku janë maldrat, maldrat, me fjallën maldra, kuptojmë ushqime, veshje, lotrat, telefona, celular, që shiten. Pra janë artikuj që shiten dhe blien për të plëcuar nevoja dhe dëshirat e njerëzve. Besoj se këto i keni vizituar me shumë kënajsi ju. Më suesja, do t'ju orientohën të duke gjetur ku ndryshon qyteti nga fshati. Pra, qëfar të veçanta shka qyteti, qëfar të veçanta shka fshati dhe qëfar të përbashkëta shka ka në ata mi distyre. Pra nëse themi që qyteti është një zonë e madhe, ku ka shumë njerës në banor, fshati është një zonë më e vogël, ka më pak banor. Në qytet kemi institucionet të ndryshme, politike, institucionet arsimore, institucionet qeveritare, kemi spitale, kemi shkolla në fshat, spitalet mund t'jenë ndë një spitali vogël, shkolla naturisht që ka dhe fshat, ja të re, për shkollat, për kopshtet, për qerdet, për duqanet, i kemi të përbashk të amidis fshatit dhe qytetit. Gjërat e tjera, ju do t'i gjeni vetë. Por, më përpara, ju do t'punoni ushtrimi një në faqen 59 të librit, ku do të plëconi cilat janë zonat kresore të qytetit, ato që ne sa po i përmonde më lartë, dhe do t'i diskutoni ato duke i shkruar në ushtrimi një. Në pjesën e dytë të mësimit, të zhvilloj maftësit të menduarit, Shini ndërtesat që hasni rrugës nga shkolla për në shtopi dhe për gjigjoni pyetjeve. Përse shërbenjë këto ndërtesa? Atëhere, me qënë se pyetja është e til, juve nuk mund të shikoni të anisë se keni të vështirë për të dalë, por përfituroni rrugën që keni bërë gjithmonë nga shtopia juaj dhe rike shkolla. Zakonisht, pavarësisht në qëfarë zonë të lagjes ju banoni, ju shikoni shtopiat ku banojnë njërës. Pra palatet të ndryshme, shtëpi private, një kohësisht mund të hasni abulancën, mund të hasni dyqane të ndryshme. Ne në lagjën tonë kemi dhe spitalin u shtarak. Pra keni mundësin, keni pa të rastin që ju të ashikoni rrugës kur kaloni për të ardhur në shkollë. Një kohësisht kemi kënde lojrash, parqe, lokale të ndryshme dhe gjyra të tjera të cilat ju i shikoni i shikoni të gjdo dit kur vinit për në shkoll a mendoni se janë dërtuar pikërisht në vëndin e duhur dhe pse pra ju du të na jep një atë përgjigjen nësë ato janë ndërtuar aty ku duhet apo ju keni ndo një mendim tjetër mund t'ishtë të bërdi qka ndryshe Cilat biznese janë të rëndësishme që qytetit të funksionoj mirë? Kjo është një pyetje që do analizuar njëherë për para se t'i japim për gjigjen. Pra, ne tha më lartë ato zonat të cilat përbëjnë qytetin. Atëhere këtu pyetja thotë se cilat biznese janë të rëndësishme që qytetit të funksionoj mirë. Pra, qëfar është të rëndësishme? Cilat biznese? do marim nga ato më me prioritet, nga ato më të rëndësishmet, kemi thënë, kur analizëm gjërat. Si me ndoni, u cilat janë bizneset më të rëndësishme? Naturisht, janë bizneset të cilat në prodhojnë ushqimet. 
na prodhojnë veshjet, prodhojnë makinerit të ndryshme, janë institucionet shëndetsore, me qënë se këtu përdorit kjala biznes, institucionet shtetrore, shëndetsore kemi jo vetëm shtetrore, por edhe private që në një farë mënyre është një biznes. Mendoni për një biznes që do të dëshironi të hapnit në të ardhmen. Ku do të dëshironi të ndërtonit biznesin tuaj? Në qytet apo në fshat? A lidit vëndi biznesit me lojnë e ti? A mund të ndërtohen të gjitha biznesit vetëm në qytet dhe pse? Pra naturisht, në qëtë se ju do mendonit se do bëheshit biznesmen kur të rriteshit, cili ishte biznesi që ju dhe do ju pëlqente e? të ngrinit dhe a do duhet të studionit vëndin se ku do të ngrinit pra ku do kishit dëshirë të ngrinit ju atë biznes në qytet apo në fshat dhe është rëndësishme vëndi për të ngritu një biznes naturisht që është rëndësishme se nëse ju do ngrini një biznes bujësor pa tjetër që a i duhet ngrinit në fshat me që fse do ngrinit një biznes ose do ndërtonit në bashkëpunimet të tjerët një biznes ku të ishte një fabrik për të prodhuar, ne dim që fabrikat nuk janë në mes të qytetit. Ato janë në periferi ose në fshatra që mos të ndotim, pra larg nga vëndet e banuara që mos të ndotim ambjetin që në rëthon. Si dhe tyrë, mësuesja, po ju lë, të zhvillojmë imaginatën dhe aftësit tona. Ju du të përfyturoni vetën si urbanist, Urbanisë është aji që do planifikoj vëndet tam neve se ku do ndërtohet qyteti, zonat ku do ndërtohen. Një kosisht, aji logarit edhe shpenzimet që duhen për të ngritur këto zona. Pra, thot përfituro vetën si urbanist i cili do të ndërtoj një qytet të ri. Po për para se ju të përfituroni vetën, mësu se do t'ju orientoj që më par të ndishni në kanalin e Youtube-it filmin Qyteti më i ri në bot. Naturisht a i është një film që është gjeruar shumë, shumë vite më parë, ndoshta kur unë, mësu se ju a i kam qënë fmi, por është një film shumë aktual për këtë temë, pra do t'ju bëj juve të përfituroni më mirë se si ngrihet një qytetë dhe më pas do të bëni një skits të thjesht të qytetit duke përcaktuar zonat e ti. Pun të mbarë.